Nghĩa lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi Kính thưa quý vị Chuyện bầu cử tổng thống lần thứ 46 Hoa Kỳ Không riêng tại Mỹ Đã có những luồng ý kiến trái chiều với nhau ủng hộ Trump hoặc anti-Trump Điều đang nói là ngay tại ở Việt Nam Cách nửa dòng trái đất Những người Dù trước đây Từng là những tù nhân lương tâm Hay từng là những người đấu tranh chi chủ nhân quyền Cũng phân hóa Và Đi đến một Cái quan điểm tiêu cực hơn Đó là thù ghét Mạc sát lẫn nhau Ngay lời gần quý vị một bài viết Của một người ở hải ngoại Có lẽ là muốn nói với người trong nước Nội dung Chuyện thù ghét Hãy thành thực với nhau một lần nha Các bạn chống Trump Nội dung như sau Tôi với bạn Dù có bao năm nỗ lực cỡ nào Dù yêu nước cỡ nào Cũng chưa hề làm cái sàn chứng khoán Của tàu cộng rung rinh Một tí tèo 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 nào cả Dùng Trump thì khác Chỉ cộng ấy Ngoái một chữ ký Là cái sàn chứng khoán của mấy thằng khựa cộng Thành ba chìm bảy nội Chính cái lên đinh ngay trong 24 tiếng đồng hồ các bạn có vào tù ra khám Còn tôi có đổ bao nhiêu tiền giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm Hay tôi có miệt mài một giấc thơ cứu tù đằng đẳng bao nhiêu canh thâu Cũng không có khiến cho bọn tàu cộng trùng chân Mà không xâm lăng biển đảo Việt Nam Nhưng ông Trump thì khác Ông ấy chỉ cần ra lệnh một phát Thì mấy thằng khựa im thinh thích không nhúc nhích hó hé gì Đảo nhân tạo Với đường lửa bò Đường tơ lửa Chi ráo trọi Tôi và bạn Có cần tiếp tục nỗ lực Để làm việc cứu người dân tộc nữa không Đương nhiên là có chứ Việc của dân tộc Việt Nam Thì phải do người Việt Nam Tự đổ máu Đổ mồ hôi Sôi nước mắt mà làm Chứ không thể ỷ lại vào ai cả Tuy nhiên Tuy nhiên Tự lực Tự cường Không có nghĩa là phải ngu dại mà quay ra chống lại người có khả năng Có thể làm được việc hữu ích cho tương lai dân tộc Việt Nam Và những việc ông Trump đã làm, đang làm và sẽ làm là có ích cho dân tộc Việt Nam Ông ấy chặt tay chặt chân con quỷ Cộng sản Trung Quốc Vậy thì hà cớ gì mà các bạn phải chống ông ấy Có phải là từ sự tự ái mà ra chăng Rằng các bạn đã một lần nhận định sai khi mà đoán là bà Hillary sẽ thắng cử Đoán sai thì đã làm sao chứ Ai mà trong đời lại chả có lúc đoán sai Vì tại sao là không thể dứt mình ra khỏi cái dòng lẫm quẩn đó Tại sao không thể dương mình vượt ra khỏi cái dòng tự ái dớ dẫn ngớ ngẩn ấy chứ Chả lẽ lỡ một lần để định sai Thì cả đời cứ phải bám riết vào cái mối lý luận cù nhầy Để kiên định chống trâm hay sao Nhiều lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ xem lại là tại sao các bạn lại ghét cay ghét đắng ông Trump như thế Rồi tôi cố ngồi thử binh vực các bạn xem sao Rồi nghĩ tới nghĩ lui Tôi vẫn không tìm được lẽ nào xác đáng trong đạo lý con người Trong luật pháp, trong tâm linh, trong lợi ích dân tộc Để có thể cho rằng thù ghét ông Trump là chính đáng Tôi phải dùng tới cái chữ thù ghét Bởi vì các bạn không chỉ ghét Như là con gái nó nói ghét là yêu và cũng không phải là chỉ ghét nắng mưa bất chợt như phụ nữ có kinh nguyệt mỗi tháng Mà là các bạn thù ghê gớm ông Trump Thù tới độ vui mừng khi ông ấy bị Covid-19 Như tôi hỏi các bạn thù cái gì vậy Thì chả có ai trong các bạn liệt kê được cái mối thù dẫn đội trời chung ấy là cái gì Giết cha giết mẹ các bạn chăng Cầm tù giam hãm các bạn chăng Đuổi các bạn ra bên bông biển cả đối diện với hai tặc chăng không có đúng không Hãy bới dưới ba tất lòng của các bạn Để moi một cái chút lương tri của các bạn Và đối xử công tâm với cái lão quản gia Donald Trump Hãy là những ông chủ, bà chủ của lương tâm Còn với những ai còn ở Việt Nam Thì hãy là những ông hàng xóm, bà hàng xóm có lương tâm Hãy thành thật với lương tâm Và sống có lương tâm một chút Đấu tranh cho ai Hay cho nước nào Cũng cần bắt đầu từ đấu tranh Bảo vệ chính lương tâm công chính Ở trong ba tất lòng của bản thân
Kính thưa quý vị Đó là bài viết Là nỗi niềm của cây bút Phong Lan Còn để rộng đường dư luận Thì có bài viết Một bài viết này được viết bằng tiếng Anh Tôi chia sẻ từ Facebook Giang Tiếng Nguyễn Tiếng Anh thì rất nhiều người hiểu tiếng Anh Hoặc có thể dùng search của Google Để dịch ra Riêng tôi thì thích dịch ra rồi Rà sơ qua Cái câu nào tối nghĩa Thì ráng tìm chữ và ý cho đúng để viết ra Đây cũng là cách Để tôi ôn lại ngôn ngữ Không dùng thường xuyên Nên rất dễ bị mai một Tự nghe lẫn nói Giang tiên nguyện Dưới đây là những lý do thật sự Đằng sau tất cả thù hận Thù hận, hỗn loạn, hỗn loạn Mayhems, tin tức giả mạo Rất chất Bạn kể tên nó đã được ném vào tổng thống Chia rẽ đất nước Và làm cho người Mỹ đau khổ Tôi hy vọng những người trong danh sách bạn bè của tôi Có cái nhìn khác về tình huống này Bao gồm cả người anh trai thân yêu của tôi Hãy nhìn chút thời gian để đọc Và hy vọng bạn sẽ cân nhắc Người phụ nữ nghiên cứu và giới bức thơ này Sống ở Sedona, Arizona Và là một luật sư đã nghỉ hưu Cô ấy viết bằng ngôn ngữ đơn giản Với tư cách là một cựu đảng viên đảng Dân Chủ Cho tất cả các đảng viên Dân Chủ nói chung Bài dịch có nội dung như sau Các bạn Dân Chủ Bây giờ tôi biết Bạn không thích Tổng thống Trump Đã cho là như thế Vậy chúng ta hãy tiếp tục từ đó Nói thế nào về sự chia rẽ của nước Mỹ Bạn thực sự đổ lỗi cho Trump về điều đó chăng Thế còn lúc không có lấy một người Của đảng Dân Chủ nào xuất hiện ở Trong lễ nhậm chức của ông ấy chăng Bạn không nghĩ rằng điều đó đã bắt đầu Cái sự phân chia chăng Ông ấy nhậm chức Lúc còn chưa trở thành Tổng thống Thì ngoại trừ Clinton và Obama Đã không có một đảng viên Dân Chủ nào xuất hiện Vậy đó là gì Trump chia rẽ nước Mỹ chăng Bạn có thể tưởng tượng ra nếu Cộng hòa không đến dự lễ nhậm chức Obama Vì họ đã thua Bạn thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng Chuyện gì thì sẽ xảy ra chăng Ngay 19 phút Sau khi Trump dập chức The Washington Post tuyên bố Là chiến dịch đàn hạt đã bắt đầu Đó có phải là Trump chia rẽ đất Mỹ chăng Và còn thái độ của Nancy Pelosi Khi bà xé bỏ Tập thông điệp liên bang của Trump Ngay trước mặt thế giới Đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn Với Tổng thống Hoa Kỳ Điều đó có mang đất nước lại với nhau Và đó có phải là điều Trump đã gây chia rẽ nước Mỹ chăng Thế còn khi nước Mỹ đã phải chịu đựng 3 năm Và hơn 30 triệu đô la Chi tiêu để cố gắng chứng minh rằng Trump thắng Là vì thông đồng với Nga Chứ không phải là vì Mỹ bỏ phiếu cho ông ấy Và 17 người của đảng Dân Chủ Đã làm mọi điều có thể ở Trong quyền lực của họ Cố để chứng minh rằng Có sự thông đồng của Nga Rốt cuộc kết quả là con số không Lúc đó có phải là Trump đã chia rẽ đất Mỹ chăng? Tôi thậm chí không thể bắt đầu ôn lại với các tin tức truyền thông tiêu cực bọn ấy nhận được kể từ chiến thắng bầu cử bất ngờ. Hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng các nhà tài trợ như Bloomberg, người đã đưa ra 27 triệu, Tom Steyer, người đã đưa ra 17 triệu, George Soros, người đã cho 9 triệu và nhiều người hơn nữa đã mang lại hàng triệu đô cho Hillary. Đã muốn lấy lại cái giống đầu tư của họ Bạn có thực sự nghĩ rằng Các nhà tài trợ cho hàng triệu triệu Chỉ vì họ yêu Harry chăng Không Đây không phải là quyên góp vận động Mà là đầu tư về những gì Mà Larry đã hứa với họ Khi bà ấy trở thành tổng thống Họ đã rất chắc chắn rằng bà ấy sẽ thắng Và họ sẽ được Tưới ngập với những khoản vốn lãi khổng lồ Và khi điều đó không xảy ra Họ mất tất cả hàng triệu đô la đó Họ dồn hết nỗ lực đẩy Trump ra khỏi Nhà Trắng Bằng mọi cách có thể Bạn có biết rằng 90% các phương tiện truyền thông chính thống Và các tập đoàn được sở hữu Hoặc điều hành bởi các nhà tài trợ dân chủ lớn đó Bạn có thể xác minh tất cả những điều đó cho chính mình Tôi đã làm Kể từ thời điểm Trump chiến thắng Thậm chí trước khi ông ấy nhậm chức các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin 92% là tiêu cực về Trump Bạn có biết tại sao không? Chính những nhà tài trợ lớn đó đã đánh mất giấc mơ hàng triệu đô la Về khoản lợi nhuận mà họ sẽ nhận được khi Hillary làm tổng thống Và họ sẽ không coi nhẹ cái sự mất mát đó Họ cần trừng phạt Trump và những người bầu ông ấy vào Nhà Trắng Tôi đoán lấy điều này kể từ đêm ông ấy được bầu 
Bên kinh tả sẽ không gì mà không làm Để đánh gục tổng thống của chúng ta Đất nước của chúng ta Và chúng ta Họ sẽ không bỏ qua bất cứ một mức thấp nào Để lấy lại quyền lực của họ Và đáng buồn thay Chúng ta đã chứng kiến điều này hàng ngày Kể từ cuộc bầu cử Hãy để tôi hỏi bạn điều này Bạn có bao giờ lắng nghe Trump Hoặc đánh giá cao bất kỳ một thành tích Hay lời hứa chiến dịch nào bọn ấy giữ Bạn đã bao giờ tham dự một Trong những cuộc biểu tình của ông ấy Hay bạn chỉ tập trung vào bất cứ một điều gì ông ấy làm Hãy tự hỏi mình Nhưng hỏi sao nếu bạn dám Joe Biden đã làm gì cho nước Mỹ trong 47 năm qua Khi ông giữ chức vụ Joe Biden đã từng làm gì cho Brex Khi ông và Obama tại vị Joe Biden đã từng làm gì trong suốt cuộc đời của mình Để tạo ra công việc ở trong khu vực tư nhân chứ Joe Biden đã làm gì để giúp đỡ tầng lớp trung lưu Mỹ Hãy để tôi cũng hỏi bạn điều này Bạn nghĩ tại sao có rất nhiều người Xé tượng đốt cờ của chúng ta Đánh đập các sĩ quan công an Không tôn trọng tiền dân lập quốc của chúng ta Và căm thù đất nước của chúng ta Nó Nó xuất phát trực tiếp từ trường học của chúng ta Đã dần dần phá bỏ lịch sử của chúng ta Nếu có một giáo viên nào đó Vui lòng cho tôi biết những điều sau Bạn có dạy sự thật rằng Chính các dân chủ Mới là KKK không Rằng người lãnh đạo tốt nhất Của KKK là Robert Byrd Người đã được bầu vào quốc hội với cách là một người dân chủ và phục vụ trong nhiều thập kỷ Và rằng chính Hillary, Bill và Obama đã khen ngợi bài tán dương của mình chăng Rằng dân chủ đã chiến đấu ở trong cuộc nội chiến để giữ nô lệ chăng Rằng các khu ổ chuột ở trong thành phố được tạo ra bởi Democrat Để giữ quyền kiểm soát nô lệ sẽ họ được trả tự do chăng Kế hoạch làm cha mẹ đó được thành lập ở nội thành Để kiểm soát dân số đen Có cái nào trong số này Trong sách lịch sử của bạn không Cho tôi hỏi bạn điều này Một sinh viên Có thể nào lên tiếng Khi không đồng ý giáo viên Khi họ nói rằng Trump là một tổng thống tồi tệ Hay hệ thống cư trí đoàn phải bị loại bỏ Tôi không nghĩ vậy Tôi biết Tôi biết một sinh viên đã thực sự gặp phải Khi giáo viên nói rằng cư trí đoàn Phải bị loại là vì Hillary thua Và cậu sinh nói lý do Cứ trí đoàn nên giữ lại Thì cô giáo viên ấy Đã mạt sát học sinh ấy Và bắt cả lớp làm bài kiểm tra 5 tiếng đồng hồ Và đổ lỗi rằng Đó là vì học sinh ấy Đã không đồng ý với cô ta Điều đó có xảy ra Ở trong trường học của bạn không Tôi chỉ đặt câu hỏi Tôi muốn câu trả lời từ bạn Tổng thống Trump Và toàn bộ gia đình của ông đã bị phỉ bán Hạ bệ và không được tôn trọng Vì một lý do Và một lý do duy nhất Là ông ấy đã thắng Bạn có để ý thấy dân chủ Chỉ luôn nổi cơn thịnh nộ Và phản đối mọi thứ Trump làm Và không bao giờ Dù chỉ một lần Đứng đằng sau ông ta Để biến nước Mỹ trở nên tốt nhất có thể Tại sao Họ không thể kham nổi Cái cảnh đứng sau lưng yểm trợ ông ấy Trump sẽ đắc cử lại và họ không thể để điều đó xảy ra Nếu ông ta thắng một lần nữa Đảng Dân Chủ sẽ bị sụp đổ Và họ biết điều đó Bạn có biết rằng những cái chuồng Mà cánh tả du cáo rằng Trump đã xây dựng Để nhốt trẻ bất hợp pháp vào Chính là được Obama xây dựng Với mục đích là nhốt trẻ bất hợp pháp chăng Có những tin tức nào về sự kiện này Khi Obama làm điều đó chăng Cũng là những cái chuồng này Nhưng các phương tiện truyền thông đã im lặng còn khi Trump giảng xá cho một Rolling Stone Ông đã bị bươi bóc suốt ngày đêm 24 trên 7 Nhưng không có lấy một chữ khi mà Obama giảm xá cho 1.715 tù nhân Trong đó bao gồm 330 người mà Obama đã cấp vào ngày cuối cùng tại vì Chúng tôi đã không bao giờ được nghe một lời về sự kiện Có những phóng viên nào đã đưa tin về đó chắc không chỉ cần nhìn vào cái sự khác biệt ở trong báo cáo Dân tiện Kể từ khi Trump nhận chức Ông ấy giảm xá được 10 người So sánh điều đó với Obama Báo cáo đó có công bằng không Còn khi Biden và Obama Cho phép H1, N1 Cúng ngọt nhiều triệu người Mỹ 
trước khi tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe có phải là báo chí đã điên tiết mà gọi nó là Obama flu hoặc là đổ tội Obama và Biden cho sự lan truyền không im lặng so sánh điều này với phủ đầy thông tin tiêu cực mà Trump nhận được khi ông ngay lập tức tạm dừng cái việc đi lại từ Trung Quốc sau đó vào tháng 2 Nancy Pelosi đến khu phú tàu và nó đi xuống hoặc là khi The Blast Blow vào tháng 3 nói rằng hãy đi tàu điện gầm và đến Broadway nhưng chính những người đó đã đổ lỗi cho Trump về sự lây lan của coronavirus gọi cuối cùng các dân chủ đã làm gì để giúp nước Mỹ trở nên tốt đẹp nhất có đứng sau lưng một tổng thống làm việc không mệt mỏi để quan tâm đến chúng ta là người thay vì sử dụng chúng ta như những con tốt chính trị chăng các nhà dân chủ đã làm gì cho những người da màu ngoại trừ cho người nhập cư bất hợp pháp nhiều quyền hơn cho công dân và bắt chúng tôi phải trả giá cho điều đó đây chế tưởng tượng chế tưởng tượng những gì đất nước này có thể đạt được nếu đảng dân chủ làm việc với ông ấy về kinh tế coronavirus các thành phố nội đô nơi ông ấy tạo ra các dùng cơ hội đào tạo việc làm chân chân khi trump cố gắng chọn trường chọn sinh nội thành họ đã loại bessy divos các nhà dân chủ điều hành những trường học nội thành đó không muốn lựa chọn trường học bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những thành phố đó đã được điều hành trong nhiều thập kỷ lại có nhiều tội lỗi nhất tội lỗi nhất những trường học ở thành phố tồi tệ nhất tất cả lại đều chạy theo dân chủ chăng nếu bạn chưa bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi đó có lẽ bạn nên làm như vậy và như tôi đã nói cả gia đình tôi đều từng là đảng viên đảng dân chủ nhưng không ai sẽ bỏ phiếu cho đảng viên đảng dân chủ một lần nữa họ tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau và câu trả lời rất rõ ràng một bức tâm thư vừa được gửi tới Tổng thống Trump với thông điệp chỉ cần ngài lên tiếng, số người vì ngài sẵn sàng hy sinh bảo vệ nước Mỹ sẽ là một con số đi vào lịch sử Hoa Kỳ. Đó chính là điều làm nên một Hoa Kỳ vĩ đại, người dân sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì công lý. Bức tâm thư có đoạn nhiều người dân Mỹ nói rằng họ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Tổng thống Trump và chống lại sự tham nhũng của Đảng dân chủ. Lý do chính mà họ nêu ra đó là nếu chủ nghĩa xã hội chiến thắng, chúng ta sẽ mất tất cả mọi thứ. Họ hoàn toàn hiểu rằng dưới chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris, nước Mỹ sẽ nhanh chóng trở thành Venezuela thứ hai. Người Việt có câu Chèo thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân Hôm nay những người Việt trên đất Mỹ đang thể hiện điều đó Chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để đòi lại công lý cho nước Mỹ và cho Tổng thống Trump Chúng tôi yêu Trump Ông và cả gia đình ông đã chiến đấu hết mình về đất nước này Bức tâm thư Tổng thống Trump cũng khẳng định Thưa Tổng thống Donald Trump Hàng triệu người dân chúng tôi đang sát cánh bên nhau Với sự tôi luyện và lòng quả cảm để chờ lại ngài Đó là tiếng nói chung của những cựu binh Mỹ Những người yêu nước chân chính Hôm nay một lần nữa tôi lại phục vụ đất nước mình Tôi đã phục vụ 5 năm trong lực lượng hải quân Mỹ ở Iraq và Afghanistan Tôi không thể ngồi yên nhìn nanh vốt tá của chế độ Cộng sản thao túng đất nước vĩ đại nhất thế giới Chúng tôi sẽ bầu cho Trump thêm 4 năm nữa và chúng ta sẽ giữ cho nước Mỹ vĩ đại Những cựu binh Mỹ cùng rất nhiều người trong lực lượng thực thi pháp luật khẳng định Nếu ngài cần, hãy lên tiếng kêu gọi Chúng tôi sẽ hội tụ về Washington DC với số lượng đủ để đi vào sử sách Đem theo lòng quả cảm và sẵn sàng bảo vệ quốc gia này chống lại kẻ thù trong nước Bằng giá nào chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến Chúng tôi sẽ không lùi bước Hãy kêu gọi chúng tôi khi cần Ngài nhất định sẽ hài lòng trước tâm thế sẵn sàng và lời cam kết của chúng tôi Tôi bước ra để đảm bảo rằng Trump tiếp tục được bầu. Chúng tôi không phải là những kẻ ngốc. Chúng tôi hiểu hiến pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi hiểu hiến pháp có tác dụng thế nào. Vụ này sẽ phải kiện lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ có dư bằng chứng về việc gian lận bầu cử trên toàn quốc. Tổng thống Trump hãy tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi ủng hộ ngài. Joe Biden đã già lầm cầm rồi. Hắn chỉ là con rối trong tay những tên đại tài phiệt. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây đã nói lên tất cả. Chúng ta không thể dựa dẫm vào bộ tư pháp. Chúng ta cũng không thể dựa dẫm vào các cơ quan mà đáng ra họ phải bảo vệ quyền lợi cho chúng ta. Người dân chúng ta phải lên tiếng bằng cách này. Chúng ta cảnh báo họ rằng đừng có đánh cắp cuộc bầu cử.